നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അഥവാ മൂത്രത്തിക്കല്ല് വളരെ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന അസുഖമാണിത് യുവാക്കളിലാണ് ഈ യോഗം കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് ഇന്ന് ഹലോ ഡോക്ടർ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയവും കിഡ്നി സ്റ്റോർ വരാതെ എങ്ങനെ നോക്കാവുന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സംശയത്തിന് മറുപടി നൽകാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ വിജയ് രാധാകൃഷ്ണൻ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് യൂറോളജി മാർസ്ലീവ മെഡിസിറ്റി പാല നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ അഥവാ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ കോമൺ കണ്ടീഷൻ അത് കിഡ്നിയിലാണ് യൂഷ്വലി സ്റ്റോൺ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ട്യൂബിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് മുറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്യൂബ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് കല്ലിറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ശക്തമായ വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലം ഈ കല്ല് വരാൻ സാധ്യത മൂത്രസഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് കോമൺലി ഈ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് അതിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് ചില കിഡ്നി ഭയങ്കര സസെപ്റ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോൺ ആണ് ഈ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ ചില മെറ്റബോളിക് കണ്ടീഷൻസ് ഈ യൂറിനിലെ കാൽഷ്യത്തിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലേറ്റിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോഴോ ഈ സ്റ്റോൺ ഫോമേഷന്റെ ഒരു ചാൻസ് കൂടും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴാണ് ഈ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോൺ ഫോമേഷന്റെ ചാൻസ് കൂടുതൽ ഡോക്ടർ അതുപോലെ കിഡ്നി സ്റ്റോണിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് ഇത് കോമൺലി കാണുന്നത് കിഡ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിയിൽ വരുന്ന സ്റ്റോൺസ് ചെറിയ സ്റ്റോൺസ് ഒന്നും വേദനയോ ബുദ്ധിമുട്ടോ കിഡ്നിയുടെ പല അറകൾ അറകൾക്കകത്തും ഈ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊന്നും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് ജി സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് ഈ സ്റ്റോൺ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം മൂത്രം പോകാനുള്ള ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് വേദനയാണ് അപ്പൊ ഈ കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റോൺ അങ്ങനെ ശക്തമായ വേദന ഉണ്ടാക്കില്ല പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡില് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഏത് സൈഡില് ആ ഒരു സൈഡില് വേദന എന്നിട്ട് താഴേക്ക് പോകാനുള്ള അതുപോലത്തെ ഒരു വേദനയാണ് കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റോൺ അതുപോലത്തെ ഒരു വേദനയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശക്തമായ വേദന വരുന്നത് സിവിയർ സിവിയർ പെയിന് ശർദ്ദിലോടുകൂടി വരുന്നത് ഈ കിഡ്നിയിൽ താഴെ മൂത്രം കൊണ്ടുവരുന്ന ട്യൂബ് ഉണ്ട് യുറേറ്റർ എന്ന് പറയും അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോൺ ചെറിയ സ്റ്റോൺ ഇറങ്ങിയാലും മതി കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്റ്റോൺ ആണ് ഈ യുറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്യൂബിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അതിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ശക്തമായ വേദന അത് ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡില് വയറിന്റെ ഈ സൈഡിൽ ബാക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് താഴേക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ശക്തമായ വേദന ശർദ്ദിലോട് കൂടിയായിരിക്കും പേഷ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ വരുന്നത് അത് ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പൊ രാത്രിയും ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ തക്കുള്ള ഒരു വേദനയായിരിക്കും അതിന്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ യൂറിൻ പോകുമ്പോൾ നടൻ വ്യത്യാസം ചിലപ്പോൾ ബ്ലഡിന്റെ കളർ കാണും പിന്നെ കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റോൺ ചിലപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് കോട്ടയത്ത് നിന്നും രമേശ് ആണ് രമേശ് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ എനിക്കിപ്പോ അൻപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് കിഡ്നി കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം വേദന അതിസങ്കീർണമായിട്ടുള്ള വേദനയായിരുന്നു വൈറ്റി വേദന നടുവേദന ഇത് ഞാൻ ജന്റെ വരെ പിടിച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് മരുന്ന് തന്നു ആശുപത്രി ചെന്ന് അഡ്മിറ്റായി അവര് മരുന്ന് തന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ആണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടോ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ അന്ന് കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഒരു മാസം മുന്നേ ഞാൻ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡ് വരുന്നു ഇവിടെ ലാബിൽ കൊണ്ട് പരിശോധിച്ച ബ്ലഡ് തന്നെയാണ് തൊട്ടടുത്ത ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന്റെ കുറവാണോ ഇനി കല്ലിന്റെ എന്താണ് പ്രശ്നം വേദനയൊന്നുമില്ല വെള്ളം കുടിക്ക കൂടി കൂടുമ്പോൾ പക്ഷേ ഞാൻ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് യൂറിൻ
അന്നത്തെ മരുന്നിൽ പോയോന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവം ഇതാണ് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം കൂടി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ആ യൂറിനിലൂടെ പോകുന്നു അപ്പൊ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അത് ഒരിക്കൽ കല്ല് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടി കല്ല് വേറെ കല്ല് ഉണ്ടാവാനുള്ള അമ്പത് ശതമാനം ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ യൂറിനില് ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് പോകുന്നത് അതൊരു രോഗലക്ഷണം ആയിരിക്കാം തോന്നത്തെ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അത് ഒന്ന് രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഒരു യൂറിനും ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും ചെയ്യണം ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് നോക്കണം യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് നോക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോൺ വന്നത് കൊണ്ടും ഇപ്പൊ യൂറിനിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് കാണുന്നത് കൊണ്ടും ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു സി ടി സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും നമുക്ക് അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അതിന്റെ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ഏറ്റവും നല്ല ടെസ്റ്റ് എസ്പെഷ്യലി സ്റ്റോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഈ ബ്ലഡ് പോകുന്നത് കൊണ്ടും ഒരു സി ടി എടുത്ത് നോക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും ശരി വ്യക്തമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഡോക്ടർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു വീക്ക്നെസ് സ്റ്റോൺ ഇത് തുടരാം യുറിന്റെ സ്റ്റോണെ പറ്റി അതാണ് സിവിയർ പെയിൻ ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലം കല്ലുണ്ടാവാനുള്ളത് മൂത്രസഞ്ചിക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ അത് യൂഷ്വലി എന്തെങ്കിലും യൂറിന്റെ തടസ്സമുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആണുങ്ങൾക്ക് പ്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് യൂറിനറി ബ്ലാഡറിനകത്ത് കല്ല് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ മൂത്രം പോകുമ്പോൾ ഒരു വേദന മൂത്രം പോകാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുകച്ചൽ അതുപോലത്തെ രോഗലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും മൂത്രം സഞ്ചിക്കാനത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കല്ല് അപ്പൊ അത് ലൊക്കേഷനും അതിന്റെ സൈസും അനുസരിച്ചാണ് ഈ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവുക ശരി ഡോക്ടർ അതുപോലെ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അത് നിർണയം എപ്രകാരമാണ് രക്തപരിശോധനയും യൂറിൻ ടെസ്റ്റും ഒക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമല്ല അത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി അത് നമ്മള് നമ്മള് പേഷ്യൻസിനെ കാണുമ്പോൾ പേഷ്യൻസ് ആ പെയിനോ സിംറ്റംസോ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ട് എവിടെയാ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതെന്ന് ഏതായാലും ഒരു ബേസിക് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു യൂറിന്റെ ടെസ്റ്റ് അതിൽ നമുക്ക് യൂറിനിൽ ബ്ലഡിന്റെ അംശം ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ പറ്റും യൂറിനിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷന്റെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അതൊരു സിമ്പിൾ യൂറിൻ റൂട്ടീൻ ടെസ്റ്റിൽ അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റോൺ വരുന്നവർക്കോ ഒരു ക്രിയാറ്റിന്റെ ടെസ്റ്റ് പിന്നെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും പാലക്കാടെന്ന് ഒരു പ്രേക്ഷകയുണ്ട് രാഗതയാണ് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം ഹലോ സാർ ആ സാർ നമസ്കാരം ഞാൻ പാലക്കാട് കോട്ടായിന്ന് രാധികയാണ് ആ സാർ ഞാൻ മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് ഇതുപോലെ ഒരു കിഡ്നി സ്റ്റോൺ വന്നിട്ട് ഇടത് ഭാഗത്ത് സർജറി കഴിഞ്ഞതാണ് സാർ താക്കോൽ ദോര സർജറി കഴിഞ്ഞതാണ് സാർ ആ അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ആ ഭാഗം നമ്മളിങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വേദനയുണ്ട് സാർ ആ ഭാഗം അതേപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റെയർ കയറി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോണിപ്പടിയൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങുക ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും വല്ലാത്ത ഇടുപ്പ് ആ ഭാഗം വേദന രണ്ടു ഭാഗവും വേദന വരുന്നു സാർ സ്കാനിങ് എല്ലാം ചെയ്തു അതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്നാ പറയണ ഇനി വീണ്ടും സ്റ്റോൺ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുന്ന സാധ്യത ഉണ്ടാകുമോ സാർ അങ്ങനെ യൂറിൻ പോകുമ്പോ ചെറുതായിട്ടൊരു എരിവ് പോലെയും ഒരു വേദന പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് സാർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് കല്ല് വന്നവർക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ കല്ല് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഈ വേദന വരാൻ ഈ മസ്കുലർ പെയിൻ ആണ് യൂഷ്വലി നടുവേദന ബാക്കിലേക്കുള്ള മസിലിന്റെ പെയിൻ ആണ് ഇതേപോലത്തെ പ്രസന്റേഷൻ ഇതേപോലത്തെ രോഗലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കാം യൂറിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കില്ല പക്ഷെ ആ പെയിൻ ലൊക്കേഷനും ഇതും സിമിലർ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ഓർത്തോലും കൂടി ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് കല്ലില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തോലും കൂടി കാണിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും മസ്കുലർ പെയിന്റെ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടോ എന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കല്ല് മാത്രമല്ല സിമിലർ ആയിട്ട് പെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ മസ്കുലർ പെയിനും കൂടിയാണ് മസിൽസിന്റെ പെയിൻ ആണ് അപ്പൊ അതും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം
അപ്പൊ അതാണ് ഈ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ആണോ എന്താ സാർ ഏത് സ്കാൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തവണ ഒരു സി ടി സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൽ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ട്യൂബിൽ എന്തെങ്കിലും കല്ല് വല്ലതും വന്നിട്ട് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അത് ഒരു സി ടി എടുത്തിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യണം സി ടി ടി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും കല്ല് ഇല്ല എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്കൻഡ് പോസിബിലിറ്റി ഇതാണ് മസിലിന്റെ പെയിൻ ആണ് സോ കിഡ്നിയിൽ ഉള്ള ചെറിയ വീക്കം സ്റ്റോൺ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ വന്ന വീക്കം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണും അത് കല്ല് പോയാലും അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ വീക്കം ചിലപ്പോൾ മാറില്ല ആ ഹൈഡ്രോനെഫ്രോസ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കല്ലില്ല എന്നൊന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തണം അത്രേ ശരി വ്യക്തമായിരുന്നു കരുതുന്നത് ഡോക്ടർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നായിരുന്നു രോഗനിർണയത്തെ പറ്റിയായിരുന്നു തുടരാം കോമൺലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു യൂറിനും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു യൂറിൻ റൂട്ടീൻ ടെസ്റ്റും ഒരു ക്രിയാറ്റിൻ യൂറിക് ആസിഡ് സിമ്പിൾ ബേസിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അൾട്രാസൗണ്ട് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും പക്ഷെ എല്ലാ സ്റ്റോൺസും ചിലപ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ട് കാണാൻ പറ്റിയെന്നുണ്ടാവില്ല സോ ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇത് സ്റ്റോണിന്റെ ആ പെയിൻ ടിപ്പിക്കൽ സ്റ്റോണിന്റെ പെയിൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് സ്റ്റോണിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഒരു സി ടി സ്കാൻ ആണ് നമുക്ക് അതിൽ സ്റ്റോൺ ഏത് എത്ര ചെറിയ സ്റ്റോൺ ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് ഒരു നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും കല്ലുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര സൈസ് ആണ് അത് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പാർട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു യൂറിനും ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും സി ടി ആണ് ഐഡിയലി നമ്മൾ സ്റ്റോണിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റോൺ വരുന്നവർക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടെസ്റ്റും ഇവാലുവേഷനും ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഡോക്ടർ കിഡ്നി സ്റ്റോണിന്റെ ചികിത്സ എപ്രകാരമാണ് ശരിയായ അളവിൽ വെള്ളം കുടിക്കുക എന്ന് തന്നെയല്ലേ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചികിത്സ എന്ന് പറയാം ഡോക്ടർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫസ്റ്റ് തിങ് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ എല്ലാ സ്റ്റോൺസും ജസ്റ്റ് വേണ്ട ഇത് മാത്രം കൊണ്ട് പോകില്ല ഞാൻ സ്റ്റോണിന്റെ സൈസും ലൊക്കേഷനും ആണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പാർട്ട് ഇത് എവിടെയാ കല്ലിന്റെ സൈസ് എത്രയാ ഇത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചാണ് പാലക്കാട് നിന്നും ഫൈസൽ ഉണ്ട് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ുണ്ടോ <laughs> 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 ായിരുന്നു <laughs> 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 നഷ്ടമായെന്ന് തോന്നുന്നു വ്യക്തമായെന്ന് കരുതുന്നു ഡോക്ടർ അതുപോലെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിന്റെ ചികിത്സാ രീതിയെ പറ്റിയായിരുന്നു ശരിയായ അളവിൽ വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നതുപരി മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ കിഡ്നി സ്റ്റോണിന്റെ ചികിത്സാ രീതിയെ പറ്റിയായിരുന്നു നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് തുടരാം ഇനി ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കിഡ്നി സ്റ്റോണിന്റെ ചികിത്സയെ പറ്റിയായിരുന്നു തുടരാം 
അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അറൌണ്ട് ഒരു നാല് അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ വരെ കല്ല് നമുക്ക് യൂഷ്വലി മരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ അത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സൈസ് ഉള്ള കല്ലിനാണ് നമുക്ക് കല്ല് പൊട്ടിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പല ടെക്നോളജി അവൈലബിൾ ആണ് കോമൺലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ലേസർ ആണ് നമുക്കിപ്പോ മൂത്രപ്പൊയിലിന് അകത്തുകൂടി തന്നെ കിഡ്നി വരെ പോയിട്ട് ഏത് എത്ര സൈസ് ഉള്ള കല്ലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ലേസർ വെച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ആർ ഐ ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊസീജർ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോമൺലി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദേഹത്ത് ഒരു പാട് പോലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മുറിവ് പോലും ഉണ്ടാവുന്ന എൻഡോസ്കോപ്പിക്കലി തന്നെ നമുക്ക് മൂത്രപ്പൊയിലിന് അകത്തുകൂടി കയറി ഈ കിഡ്നിക്ക് അകത്ത് വരെ ഉള്ള കല്ല് ലേസർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കിഡ്നി നിറയെ കല്ലുള്ള വലിയ സൈസ് മൂന്ന് നാല് സെന്റിമീറ്ററിനേക്കാളും വലിയ കല്ലിന് മാത്രം നമുക്ക് കീ ഹോൾ സർജറി അല്ലെങ്കിൽ താക്കോൽ ദ്വാരം ശസ്ത്രക്രിയ വഴി ബാക്കില് ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് കിഡ്നിയിൽ കല്ല് പൊടിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കുന്ന ഒരു പി സി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസീജർ ആണ് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മൂത്ര സഞ്ചിക്ക് അകത്തുള്ള കല്ല് നമുക്ക് അതും എൻഡോസ്കോപ്പിക്കലി കല്ല് പൊടിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കി ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അതിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും മൂത്രത്തിന് തടസ്സമുണ്ട് ഇപ്പൊ കിഡ്നിയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂത്രം കൊണ്ടുവന്ന ട്യൂബ് യുറേറ്ററിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രസന്ധ്യയിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന മൂത്രക്കോയില് യുവേത്ര പ്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ വീക്കം അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തടസ്സവും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് കല്ല് വരാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും കല്ല് ആ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകും അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ഡോക്ടർ ഒരു പ്രേക്ഷക ചേരുന്നുണ്ട് തൃശൂരിൽ നിന്നും ജമീലയാണ് ജമീല ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം ഹലോ 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 സാർ ഞാൻ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ടു പോയിന്റ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ വൈഫ് കിഡ്നിയില് ലെഫ്റ്റ് കിഡ്നിയില് ഒരു സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ടു അങ്ങനെ നാല് കല്ല് ഇടത്ത് കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് കീ ഹോൾ സർജറി നടത്തി അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് ശേഷം എനിക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചെട്ട് കല്ലത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും എനിക്ക് വേദന വന്നപ്പോ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ പിന്നെ കല്ലുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകളാണ് കുഴപ്പമില്ല അത് വെള്ളം പിടിച്ചാൽ പൊയ്ക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഹലോ അപ്പോ ഇപ്പോ എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേദന വരുന്നുണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ചാ പോകുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതങ്ങനെ പിന്നെ എനിക്കൊരു സംശയം കൂടെ ഇല്ലേ ഡോക്ടറെ അതൊന്ന് ധരിച്ചു വരണം കാരണം പിന്നെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവോ ഈ രോഗം പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവോ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചില ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ യൂറിനിൽ കാൽഷ്യത്തിന്റെ അളവ് കൂടുന്ന ഹൈപ്പർ കാൽസി യൂറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സലേറ്റിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടുന്നത് ഹൈപ്പർ ഓക്സൽ യൂറിയ അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കല്ലുണ്ടാവുന്നവർക്ക് നമുക്ക് മെറ്റബോളിക് ഇവാലുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വരാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടോ അതൊന്ന് ചെയ്യണം അത് കുറച്ച് യൂറിനും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ കല്ല് ക്ലിയർ ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് കല്ലിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ലാബിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്റ്റോൺ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് ഏത് ടൈപ്പ് കല്ലാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇതും എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണോ അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ചൂടിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് കാൽസ്യത്തിന്റെ ആണോ ഓക്സിലേറ്റ് ആണോ യൂറിക് ആസിഡ് ആണോ എന്തിന്റെ അളവാ കൂടുതലുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ എന്റെ രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഒരു വിഷമം ഉണ്ട് രണ്ടു കുട്ടികൾക്ക് വന്നു കിഡ്നി സ്റ്റോൺ കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ നമ്മള് മെറ്റബോളിക് ഇവാലുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഈ യൂറിനും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ യൂറിനും
ഒരു സംശയം കൂടി നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ എന്താ ക്രമീകരണം ഇതിൽ വരുത്തേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് നല്ലോണം കൂട്ടുക എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് സ്വെറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വരക്കുന്ന കൂടുതലാണെങ്കിൽ യൂറിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആവും അപ്പത്തേക്ക് ഈ സ്റ്റോൺ ഫോർമേഷന്റെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ നല്ലോണം വെള്ളം കുടിക്കുക അത് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു കൂടുതൽ എടുത്ത് കുടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ ഫുൾ ഡേ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ച് ആ യൂറിൻ എപ്പോഴും ഡൈല്യൂട്ട് ആയിരിക്കണം യൂറിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ സ്റ്റോൺ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് സോ എപ്പോഴും ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക പകൽ സമയം കൂടുതൽ കുടിച്ചാൽ മതി വൈകിട്ട് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് കുടിക്കാം ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് യൂറിനും പാസ് ചെയ്യണം എസ്പെഷ്യലി ഫീമെയിൽസിൽ യൂറിൻ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് പാടില്ല പിന്നെ ഡയറ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് കാൽഷ്യം എഡിക്വേറ്റ് ആയിരിക്കണം ആൾക്കാർക്ക് ഒരു യൂഷ്വലി ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ആണ് കാൽഷ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനുള്ളത് പക്ഷെ കാൽഷ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡയറ്റിൽ എഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് കാൽഷ്യം വേണം കാൽഷ്യം സപ്ലിമെന്റ് ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർ ബോണിന് വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അത് കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോൺ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്സലേറ്റ് കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് അത് മീൻസ് ഈ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് പിന്നെ ഡേറ്റ്സ് ചോക്ലേറ്റ്സ് നട്ട്സ് അങ്ങനത്തെ ഫുഡ് ഐറ്റംസിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അളവ് കുറയ്ക്കണം ഇതിൽ ഓക്സലേറ്റ് കണ്ടൻസ് കൂടുതലാണ് യൂറിക് ആസിഡ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി അനിമൽ മീറ്റ് ഇറച്ചിയുടെ അളവ് റെഡ് മീറ്റിലാണ് ഈ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ളത് സോ അങ്ങനെ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ആ വക ഐറ്റംസിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എഡിക്വേറ്റ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സ്റ്റോൺ ഫോർമേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതാണ് എന്നാലും ഇത് ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്റ്റോൺസിന്റെ ഇത് കുറയ്ക്കാം പക്ഷെ ഗ്യാരണ്ടീഡ് അല്ല നമുക്ക് സ്റ്റോൺ വരുവേ ഇല്ല ബിക്കോസ് അത് ചില കിഡ്നിയുടെ പ്രത്യേകത ആയിരിക്കും സ്റ്റോൺ ഫോമിംഗ് ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ശരി വ്യക്തമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഡോക്ടർ അതുപോലെ ഈ മൂത്രനാളത്തിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കല്ല് അത് അണുബാധ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ യെസ് എസ്പെഷ്യലി എന്തെങ്കിലും ഇത് യൂറിൻ എവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയി നിന്നാലും അതിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എസ്പെഷ്യലി ഡയബറ്റിക് ഉള്ളവർക്ക് ഡയബറ്റിക് ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് കിഡ്നിയിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ യൂറേറ്റർ ആ കിഡ്നിയിൽ താഴെ വരുന്ന ട്യൂബിലേക്ക് വന്ന് സ്റ്റോൺ ബ്ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രോ യൂറേറ്റർ നെഫ്രോസിസ് കിഡ്നിയിൽ യൂറിൻ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അതിലേക്കാണ് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് പെയിനും കൂടും അതിന് ഫീവർ വരാൻ ഫീവർ പനിയും വിറകലുമായിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഷർദിൽ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈ വൃക്കയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കല്ലുകൾ അത് വൃക്കയ്ക്ക് കേടുപാടുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ ഡോക്ടർ സാധ്യതയുണ്ട് ലോങ് സ്റ്റാൻഡ് കുറേ നാളായിട്ട് കിഡ്നിയിൽ ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കുന്ന കല്ല് ചിലപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കിഡ്നിയില് സ്റ്റോൺ അങ്ങനെ സിവിയർ പെയിൻ ആയിട്ട് ചിലപ്പോ വരില്ല ചെറിയ പെയിൻ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആൾക്കാർ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പെയിൻ കില്ലർ ഒക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇത് കിഡ്നിയിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ായിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ കിഡ്നിയിൽ ബ്ലോക്ക് വന്ന് 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 ആ കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷൻ ഗ്രാജുവലി അത് സഡൻലി അങ്ങനെ വരില്ല ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഗ്രാജുവലി ആ കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷൻ എഫക്ട് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോ നമ്മൾ അറിയില്ല അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ശരി ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിന്റെ സമയം ഇവിടെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഹലോ ഡോക്ടർ ചർച്ച ചെയ്തത് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ വരാതെ എങ്ങനെ നോക്കാം എന്ന വിഷയമായിരുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ സംശയത്തിന് മറുപടി നൽകാൻ എത്തിയത് ഡോക്ടർ വിജയ് രാധാകൃഷ്ണൻ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് യൂറോളജി മാർസ്ലിവ മെഡിസിറ്റി പാല നന്ദി ഡോക്ടർ